Hola a todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. ¿Qué tal, cómo estáis? Hoy vamos a hablar de la tasación, pero cuidado, no os voy a pegar un rollo técnico ni conceptos de la tasación, sino vamos a hablar de temas prácticos para que lo podáis utilizar. Vamos a entender que hay dos vías, una fácil y una más rebuscada y más complicada o más pensada y meditada. La vía fácil es que vuestro banco pedirá la tasación, vosotros compraréis un piso por 100, por 200 y os saldrá la tasación. A veces hay sorpresas y a veces no. A mí la experiencia me ha dicho o me ha enseñado que a veces hay muchas sorpresas. Te puedes comprar un piso que pagas unas arras, es decir, que ya has tenido que desenfundar dinero y luego tiene una afectación urbanística, que ni el API ni el propietario te han explicado sino que es el arquitecto técnico que va a hacer la tasación que cuando la recibes ves que está afectado. A veces también en eh, la nota simple hay temas de herencia. Normalmente cuando pides la tasación todas estas advertencias o condicionantes te salen. Aunque habitualmente nadie os va a recomendar que pidáis la tasación antes de pagar las arras, yo en el momento que he hecho la reserva, si puedo, ya pido la tasación. Antes incluso de hablar con el banco, porque como ahora después veremos con el Excel, si tenéis una, la entrada y tenéis unos, unos ingresos, más o menos ya podéis saber y tener la certeza que os van a dar la hipoteca. Aquí el tema es saber que lo que realmente importa, que es lo que vais a comprar, que esté bien. ¿Ok? Como decía, está la vía fácil que te pide la tasación el banco, algunos bancos que la pagan, o nosotros que vamos a pedirla con anterioridad. ¿Dónde pedimos esta tasación? Cuidado, porque muchos APIs te dirán que ellos te hacen la tasación, o un amigo de un amigo. No. Existen unas sociedades de tasación que están homologadas por el Banco de España y son las que normalmente cualquier banco nos va a aceptar. ¡Vamos allá! Aquí podemos ver cuáles son las principales sociedades de tasación de España. Siempre veremos que están registradas en el Banco de España. Archiconocida Tinsa, Sociedad de Tasación, Ibertasa, Valtecnic... Si habéis pedido alguna tasación os puede sonar, pero son las más conocidas. Si vamos un poquito más para arriba, veremos por ejemplo que aquí nos explican con las sociedades de tasación que trabaja ING. Vosotros con el banco que trabajéis le podéis preguntar que os diga el listado de las sociedades homologadas. Si vosotros pedís la tasación o la pide el banco, es lo mismo. No es lo mismo, pero sí que lo es. ¿Qué quiero decir? Cuando un banco tiene que hacer una hipoteca, la tasación tiene que estar pedida por el banco. Con lo que si pedís vosotros la tasación a vuestro nombre, y luego será la que presentaréis definitivamente, tendréis que hacer un paso previo, que lo hará el banco, que es que en vez de estar pedida por vosotros, que esté pedida por el banco. Punto y pelota. Pero ¿por qué insisto en que es bueno pedirla uno antes? Porque sabe lo que va a comprar, puede ver si hay alguna sorpresa antes de marear al banco, antes de tú pagar sobre todo las arras. Normalmente os va a decir que ¿para qué? Pues tú le dices que como ya has hecho la reserva, lo, lo que ya quieres tener es la certeza que lo que vas a comprar está bien, que te, no tiene ninguna afectación. Aluminosis. Aquí el arquitecto técnico no va a entrar, pero también si la finca, pues por ejemplo, ve... Al final todo el mundo no tiene experiencia en esto, pero si tú ves unas vigas que se están carbonatadas, que ves que se están... Pues él podrá ver o podrá decirte, cuidado, que aquí puede haber riesgo de esto o de lo otro. ¿Qué hay que hacer para pedir una tasación? Pues sencillamente entrar en la página de una de ellas y solicitarla. Nos enviarán siempre por email un presupuesto... Y en el momento que lo paguemos, la realizarán. Tinsa, por ejemplo, tasa, bajo mi experiencia, puede ser que cualquiera de vosotros tenga una opinión diferente, pero en la mía, Tinsa normalmente tasa a la baja. Sociedad de tasación, tasa bien o a la alza. Todo esto es relativo, porque cuando alguien quiere comprar, quiere comprar muy barato y cuando quiere vender, quiere vender caro. Una tasación te da un punto no objetivo de por dónde van los precios. Pero dentro de este punto objetivo, insisto, Tinsa, bajo mi experiencia, pues siempre me ha dado menos. En cambio, sociedad de tasación me ha dado más elevado. Por lo tanto, no me importa si es TINSA o sociedad de tasación, pero si, por ejemplo, ya vamos a casos concretos de gente que con la financiación va muy justa, que pide el 90% o el 95% y necesita que la tasación sea buena, antes que la pida al banco y que vea que sale un precio inferior y que el banco ya le descarte la operación, pues le recomiendo, por ejemplo, que pida la tasación. ¿Es dinero? Sí, como todo, no hay duros a cuatro pesetas. Pero antes de pedirla en TINSA, por ejemplo, ya lo podía pedir en, en sociedad de tasación. O si alguien tiene experiencia, ha quedado contento, también puede llamar al propio contacto y decirle, oye, más o menos, ¿por qué horquilla de precios me va a salir esta tasación? ¿Por cuánto lo vais a valorar? Más o menos, nunca os van a decir un valor, ni los podéis manipular, pero el banco menos. Antiguamente el banco sí que tenía mucho tacto con ellos o tenía mucha facilidad, pero en los últimos años el contacto tasación con el banco es casi nulo, ¿ok? Y como os indicaba, poniendo el nombre de cualquiera de estas sociedades de tasación en el buscador y entrando en su web, Aquí podemos ver sociedad de tasación. Casi todas tienen un formulario para que lo rellenéis. Y entonces ya recibiréis un, un correo electrónico con el presupuesto y los datos. Para pedirla siempre necesitaríais la nota simple. Por eso lo tendrá que facilitar el API. O vosotros la podéis pedir por registro.es desde internet. Y como os comentaba, podéis aprovechar el Excel que os volveré a dejar en la descripción. 
de una de las últimas sesiones, que lo podéis utilizar para calcular la entrada, indicando el precio de la vivienda, indicando los impuestos, que aquí os dejé el detalle, por ejemplo, de la página del Idealista, que en función de vuestra comunidad autónoma, si era primera o segunda vivienda, podréis confirmar el precio, los gastos del notario, y aquí tendréis la entrada. Indicando vuestra edad y la nómina, os saldrá, os indicará el máximo importe que os podéis endeudar al mes, y aquí diferentes cuotas de hipoteca, 30, 25 y 20 años, y aquí máximo 30, pero alguien que tenga un poquito más de edad, que solo se pueden pedir hasta los 75, ya le hará el cálculo. Sin más dilación, os dejo aquí un link sobre cómo calcular la entrada para comprar una vivienda. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!